इल्ज़ाम की रेगुलेशन की इस इल्ज़ाम के रेगुलेशन की तो इस इल्ज़ाम की रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली दे रेगुलेट दे रेगुलेट ऑल्सो है थ्री टाइप ऑफ फैक्टर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये तीन चीज़ों से इन दो चीज़ों से क्या हो रहा होगा इनहेबिट हो रहा इनहेबिट हो रहा होगा और एक चीज़ से क्या होगा स्टमलेट हो रहा होगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टमलेशन की सबसे पहले बात करें तो कैल्शियम इज अगेन हाई स्टमलेशन फॉर दी रेगुलेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूकारेट डी हाइड्रोजनीज बताएँ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कौन कौन से फैक्टर इसको पे इनहिबिटर इनहिबिटर का काम करेंगे एलोस्टेटिक इनहिबिटर का काम करेंगे तो एन ए डी पूरा हाई हाई कंसनट्रेशन ऑफ एन ए डी एच और सेक्सीनाइल इट सेल्फ दे आर वर्क एज अ वर्क एज अ इनहिबिटर ऑफ दी इनहिबिटर ऑफ दी एल्फा कीटो ग्लूकारेट ठीक है अच्छा अब इस एल्फा कीटो ग्लूकारेट अगर हम बात करते हैं एल्फा कीटो ग्लूकारेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट कर रहा है कि उसको सक्सीनाइल को ए को सक्सीनाइल को ए को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर अब अपना सॉरी एल्फा कीटो ग्लूकारेट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू आ इनटू आ सक्सीनाइल को ए तो सक्सीनाइल को ए बनने के बाद ये सक्सीनाइल को ए क्या होगा जे कन्वर्ट इन टू अनदर मॉलिक्यूल दैट विल बी अनॉन एज सक्सीनेट दैट मॉलिक्यूल विल बी अनॉन एज सक्सीनेट इजाइम सक्सीनेट इजाम सक्सीनेट कंपाउंड के अंदर अब यहाँ पर जो इजाम मौजूद या मौजूद है जो इस क्या इस फंक्शन को क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है दैट इज नॉन एज सक्सीनाइल को ए सेंथिसेज सक्सीनाइल को ए सेंथिसेज सक्सीनाइल को ए सेंथिसेज को एक और भी नाम देते हैं सक्सीनाइल को ए थायो सेंथिस या काइनेस का नाम देते हैं ठीक है यहाँ पर यानी एक और इसी इसी इजाम का एक और नाम है सक्सीनाइल को ए थायो थायो काइनेज ठीक है ये क्या करेगा एज अ पॉजिटिव सिस्टमेशन का काम कर रहा होगा और इस स्टेप में क्या हो रहा होगा कि सक्सीनाइल को ए क्या होगा कन्वर्ट होगा किसके अंदर सक्सीनेट के अंदर यानी यहाँ पर भी आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे इस स्टेप में क्या हुआ है दे स्टेप इस स्टेप में जहाँ पर हम पिछले स्टेप में जो मॉलिक्यूल इस एड हुआ था यानी को इस को ए मॉलिक्यूल जो एड हुआ था वो इस स्टेप में क्या हो रहा है वापस से रिमूव हो रहा है और जब ये एक्स को एक्स को सेक्सीनाइल को ए जो है अपना सेक्सीनाइल को ए में से एसिटाइल को ए रिमूव होगा तो एसिटाइल को ए इज़ अ हाई स्टमलेशन फॉर अ कन्वर्जन ऑफ जी टी पी मॉली जी डी पी मॉलिक्यूल इन टू आ जी डी पी मॉलिक्यूल क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एसिटाइल को ए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा इसके साथ तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल कम्बाइन करेगा विद दी जी डी पी एंड जी डी पी कन्वर्ट इन टू आ जी टी पी ठीक है जी टी पी कन्वर्ट इन टू जी डी पी कन्वर्ट इन टू आ जी टी पी ओ यहाँ पर होगा क्या जब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसी रिएक्शन की इसी यानी साइटोप्लाजम में अपना माइट्रोकॉन्ट्रल फ्लूड मैट्रिक्स में जी ए डी पी मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे ठीक है ए डी पी मॉलिक्यूल देखेंगे भाई हाँ भाई मेरे मेरे दोस्त यानी मेरे दोस्त के पास तो भाई वो तो अमीर हो गया उसके पास एक फोस्फेट ज़्यादा आ गया तो वो क्या करेगा इस जी डी पी से एन ए डी जो है एन ए डी पी स्ट्री स्ट्रॉल यानी स्ट्रॉल कर लेगा चुरा लेगा यहाँ इसका फॉस्फेट और कन, खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर ए ए टी पी के अंदर ए टी पी में खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन वट वट्स हैपन विद दी जी टी पी जी टी पी अगेन कन्वर्ट इन टू अ जी डी पी ठीक है जी डी पी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन जी डी पी में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल सबसेट बन रहा है दैट सबसेट विल बी आ सक्सीनेट अब सक्सीनेट क्या करेगा सक्सीनेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर इन टू अ फ्यूमरेट सक्सीनेट कन्वर्ट होगा किस किसके अंदर इन टू अ फ्यूमरेट और फ्यूमरेट की अगर हम बात करते हैं इन टू अ फ्यूमरेट फ्यूमरेट की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूमरेट फ्यूमरेट जो है दैट इन दिस स्टेप फ्यूमरेट फ्यूमरेट की यहाँ पर इन स्टेप में में जो हमारे पास क्या है जो हमारे पास जो एग्जाम मौजूद है दैट एग्जाम विल बी आ सेक्सीनेट डी हाइड्रोजिनेज सेक्सीनेट डी हाइड्रोजिनेज अच्छा और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एग्जाम सबसेट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा दे है टाइप टू कॉम्प्लेक्स दे है टाइप टू कॉम्प्लेक्स अब ये टाइप टू कॉम्प्लेक्स बनेगा अच्छा अब यहाँ पर एक और बात बता दें कि ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन अ बॉडी अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो दे कॉज ऑफ फ्यूमो फ्यूरो फ्यूरोमो क्रोमोटा सही है 
साइको क्रो साइको क्रोमेटा मेटा तो यहाँ पे साइक्रोकोमोटा या इस फिनोमिना होगा क्या इस फिनोमिना में जो एपीनेफ्रीन है एपीनेफ्रीन और नॉन एपीनेफ्रीन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी बड़ी आएगी बॉडी के अंदर और इसकी वजह से एक और चीज़ कॉज होगी दैट वी वर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर ट्यूम कॉज हो करे यानी ये फिनोमिना यानी टी यानी म्यूटेशन इन सक्सनाइल सक्सीन एट डिहाइड्रोजीनियस डिजाइन की वजह से एक और चीज़ होगी वो क्या होगी कॉज करिए इसकी म्यूटेशन कॉज करेगी ट्यूमर अब वो ट्यूमर कहाँ पे बनेंगे मोस्टली दे विल बी फॉर्म इन टू अडीनल मटीरियल अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये फ्यूमरेट जो बन गया अब फ्यूमरेट अब यहाँ पे फ्यूमरेट जब बना तो हमने बात की यहाँ पे जो एजाइम है डिहाइड्रोजीनियस तो यहाँ पर भी हाइड्रोजीनियस हो रहे हैं तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहे मॉलिक्यूल की वो हुए हमारे पास एफ एफ ए डी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर एफ ए डी एच टू के अंदर एफ ए डी एच टू के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और सक्सीनेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर फ्यूमरेट के अंदर अब फ्यूमरेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर मिलेट के अंदर अब मिलेट की अगर हम बात करते हैं मिलेट तो मिलेट क्या काम करेगा हाँ मिलेट क्या काम करेगा अब हो कन्वर्ट अपना फ्यूमरेट मिलेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एजाम यूज़ हो रहा है दैट वी बी आ फ्यूमरेज फ्यूमरेज एजाम जो है फ्यूमरेज एजाम फ्यूमरेज एजाम कॉस करता है फ्यूमरेज एजाम क्या करता है मिलेट के अंदर फ्यूमरेट के अंदर एडिशन करवाता है किसकी वाटर की वाटर की एडिशन करवाता है जिस ठीक है और इस स्टेप के अंदर हम बात करते हैं तो दैट स्टेप विल बी नोन एज हाइड्रोजिनेशन अब जब हाइड्रोजिनेशन होगी तो फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा जिसके अंदर मिलेट के अंदर अब अच्छा अब यहाँ पर अगर बात करते हैं फ्यूमरेज की अगर फ्यूमरेज के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो ये कॉज करेगा क्या दैट कॉज आ लियोमर्स लियोमर्स क्या है बेसिकली इज इट इज लो लेवल ऑफ फ्यूमरेज कॉज करेगा क्या लो लेवल ऑफ फ्यूमरेज बॉडी के अंदर कॉज करेगा ल्यूमर ल्यूमर्स ल्यूमर्स क्या होते हैं बेसिकली दैट विज अ टाइप ऑफ अ ट्यूमर विद इन अ स्मूथ मसल ठीक है मोस्टली कॉमन मोस्ट कॉमन इन अट्रा यूट्रा स्मूथ यूट्राइन स्मूथ मसल और किडनी ठीक है इसके अलावा बात अब बात करते हैं मेलेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर इसके अंदर ऑक्जेलो एसिटेट के अंदर वो तो यहाँ पे जो एल्जाम यूज होगा दैट एल्जाम नेम विल बी आ मेलेट डिहाइड्रोजिनेस अगेन डिहाइड्रोजिनेस का वर्ड यूज हुआ है तो डिहाइड्रोजिनेस का वर्ड यूज हुआ है तो हमें पता है कि एन ए डी मॉलिक्यूल जो होगा कन्वर्ट होगा किसके अंदर एन ए डी एच मॉलिक्यूल के अंदर तो ये साइकिल थी अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात की थी यहाँ पे मैंने एक बात की थी कि एल्फा पीटो ग्लूकोरेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिहाइड्रोजिनेस एल्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों है ऐसे यानी एल्फा पीटो ग्लूकोरेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एल्जाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा इसलिए है कि अगर हम बात करते हैं एल्फा कीटो ग्लूकोरेट की तो ये बेसिकली एल्फा कीटो ग्लूकोरेट इज़ अ को फैक्टर एक्ट एज अ को फैक्टर और को फैक्टर किसके लिए काम कर रहा होता है ये कन्वर्जन कर रहा होता है स्टोन हिस्टोन डाय मिथियानीस एल्जाम यानी फॉर को कर की मदद से क्या हो रहा होता है रिमूव कर कंट्रोल कर रहा होता है जीन एक्सप्रेशन को अंदर अब यहाँ पे मिथियानीस हमें पता है हिस्टोन कहाँ होते हैं बेसिकली दे विल फाउंड इन टू डी एन ए डी एन ए के अंदर पाए जाते हैं दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर डी एन ए सेंथिस एंड जीन एक्सप्रेशन एंड सो ऑन तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर इसमें म्यूटेशन हो गई है यानी एल्फा कीटो ग्लूकोरेट के अंदर हो गई है म्यूटेशन तो ये जो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली अगर बात करते हैं ये एग्जाम कन्वर्ट होगा किस ये एक कम्पोनेंट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर सक्सेस को ए के अंदर विद द प्रेजेंस ऑफ विद द प्रेजेंस ऑफ एल्फा कीटो ग्लूकोरेट एल्फा कीटो ग्लूकोरेट डिहाइड्रोजिनेस अगर डी हल्फा कीटो ग्लूकोरेट के अंदर क्या हो गई है कोई म्यूटेशन हो गई है तो दैट यहाँ पर एन ए डी मोलिक्यूल जो कन्वर्ट हो रहा है एन ए डी एन ए डी मोलिक्यूल कन्वर्ट जो है एन ए डी में एच में एच एन ए डी एच में तो यहाँ पर एन ए डी की जगह हो जाएगा एन ए डी पी एच जो कॉस फॉर्म करेगा एक और मोलिक्यूल एंड डेट मोलिक्यूल विल बी टू हाइड्रो ऑक्जो ब्यूटा ब्यूटारेट अब टू हाइड्रो हाइड्रो ऑक्जो ब्यूटारेट क्या करते हैं डेट फॉर्म आ कैंस कॉल ये किसकी वजह बनता है ये रीज़न बनता है किसकी ये रीज़न बनता है आपके ब्रेन सेल के अंदर ट्यूमर की ब्रेन टिश्यू के अंदर या ब्रेन सेल्स के अंदर ट्यूमर की वजह बनता है ठीक है अच्छा जब ये ट्यूमर की वजह बनता है तो यहाँ पे जो डिजीज होती है दैट बी नॉन एज ग्लूकमरेज दैट इज नॉन एज दैट इज नॉन एज दैट इज़ नॉन एस हाँ यहाँ पर जो वजह होगी दैट विल बी फॉर्म आ ग्लूकोमर्स ग्लाइकोम ग्लू ग्लाइकोमर्स बनेंगे तो ये हमारा जो था दैट विल बी अप्स दैट इज अ साइकिल ऑफ क्लैप साइकिल क्लैप साइकिल में हुआ क्या मैं समराइज जल्दी जल्दी से बता दें अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी मोलिक्यूल्स होंगे अगर हम बात करते ह
जबकि हम बात करते हैं पायरोविड एज अ थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल तो यहाँ पे हम बात करते हैं टू थ्री टू यानी यहाँ पे अगर जब पायरोविड मॉलिक्यूल आएंगे तो दो पायरोविड मॉलिक्यूल होंगे दो पायरोविड दो सिट्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे दो एसिटेट दो एसोसिट्रेट बनेंगे दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे ग्लूटा यानी सब मॉलिक्यूल जितने भी फॉर्मेशन है वो दो दोगी यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एन कन्वर्जन की एन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर एन के अंदर तो यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं एन मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर रिमूव हुई कार्बन डाइऑक्साइड तो दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड दो यहाँ पे रिमूव हुए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं दो एन इस स्टेप में कन्वर्ट हो रहे हैं एन के अंदर दो ए दो जी कन्वर्ट होंगे जो जी के अंदर डी और यहीं पर दो ए टी कन्वर्ट होंगे अच्छा यहाँ पे एक और बात ये जो ए टी पी की फॉर्मेशन है दैट ए टी पी ए फॉर्मेशन इज नॉन एज सब्सक्रेट लेवल सब्सक्रेट लेवल फॉर्मेशन यानी सब्सक्रेट लेवल पे फोस्फोराइजेशन फोस्फोरिलेशन हो रही है यानी फोर सब्सक्रेट लेवल पे ए टी पी ये सेंथिसिस हो रही है इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे किसके दो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे एफ आई डी या किस में एफ आई डी एच टू मॉलिक्यूल में इसके अलावा फिर अगेन यहाँ पर जो आपके पास लास्ट स्टेप है यहाँ पर जो एन है यानी लास्ट अब मिले जब कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीलो एसिटेट मॉलिक्यूल के अंदर तो यहाँ पे भी क्या होगा देख कर यहाँ पर भी जो एन मॉलिक्यूल है तो एन प्लस मॉलिक्यूल जो है वो दो एन प्लस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए एन मॉलिक्यूल के अंदर ठीक है तो ये हमारा क्या था डेट इज़ अ साइकिल ऑफ क्रैप साइकिल जल्दी से हम इसको समराइज कर लेते हैं केस पहले क्या हुआ पायर अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया कन्वर्ट हुआ पायरोवेट में पायरोवेट इंटर हुआ इन टू आ माइट्रोकॉन्ट्रिया माइट्रोकॉन्ट्रिया के अंदर पायरोवेट आया तो किस क्या हुआ कि पायरोवेट डिहाइड्रोजीनेस कॉम्प्लेक्स जो है दे विल बी कन्वर्ट इट इन टू एसिटाइल कोए एसिटाइल कोए में जब कन्वर्ट हुआ देन एसिटाइल कोए कम्बाइन विद दी जेलो एसिटेट विद दी हेल्प ऑफ सिट्रेट सिट्रिक एसिड सिट्रिक सॉरी सिट्रेट सेंथिस सिट्रेट सेंथिस में कन्वर्ट हुए सिट्रेट सेंसिसेज एग्जाम के हेल्प से क्या हुआ कन्वर्ट हुआ इनटू अ सिट्रेट एंड दैट सिट्रेट कन्वर्ट इनटू अ आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ अकॉनिटीज अकॉनिटीज अब यहां पे क्या होगा आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है फिर हमारे पास देन जिसमें विद द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजीनेस एग्जाम के थ्रू जिसमें अल्फा कीटो ग्लूकोरेट के अंदर अल्फा कीटो ग्लूकोरेट देन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर सक्सिन एल्को है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो ग्लूकोरेट डिहाइड्रोजीनेस देन सेक्सियाल को ए कन्वर्ट इन टू अक्सीनेट विद द हेल्प ऑफ सेक्सियाल को ए सेंथिसेज डिजाइन एंड देन सेक्सीनेट कन्वर्ट इन टू अ फ्यूमरेट सही है डेट कन्वर्ट इन टू अ फ्यूमरेट 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 कन्वर्ट हो डेट कन्वर्ट इन टू अ फ्यूमरेट फ्यूमरेट की अगर हम बात करते हैं फ्यूमरेट में फ्यूमरेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें फिर मेलेट में एंड मेलेट कन्वर्ट हो रहा है वापस से अगजेलो एसिटेट में अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था सारे एग्जाम प्रेजेंट होंगे कहाँ पर विद दी आर माइट्रोकॉन्ट्रियल मेट्रिक्स में अभी हमने बात की सिट्रेट एंड सेंथिसेस की आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजीनेस एल्फाकिटो डिहाइड्रोजीनेस सक्सीनाइल को सक्सीनाइल को सेंथिसेस ये जो एग्जाम है फ्यूमरेज और मेले डिहाइड्रोजीनेस ये जो इल्जाम है यानी एक दो तीन चार पाँच छः छः इल्जाम हैं ये जो कहाँ क्या हम मौजूद हैं छः से सात इल्जाम मौजूद हैं कहाँ पर इन टू दी सब इन टू द इन टू द मैट्रिक्स ऑफ दी माइट्रोकॉन्ड्रिया लेकिन एक इल्जाम ऐसा है जो प्रेजेंट होगा कहाँ पर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था दे आर प्रेजेंट इन टू अम्ब्रेन ऑफ दी साइड मेम्ब्रेन ऑफ दी माइट्रोकॉन्ड्रिया और दैट इज दैट इज नॉन एज सक्सिनाइल सक्सीनेट डी हाइड्रोजीज इलाइन तो ये आज का हमारा लेक्चर था इन शाला नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा मुझको दुआओं में याद रखिएगा वैसे रमज़ान का महीना चल रहा है तो मेरे को दुआ दुआ वैसे ही दुआओं की दुआओं की कबूलीत का वक्त है तो मेरे को दुआओं में याद रखिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लेक्चर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कीप सपोर्ट करें असल वरहल